আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর সাইফুল ইসলাম ফিজিওথেরাপিস্ট ভীষণ ফিজিওথেরাপি সেন্টার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে অভিনন্দন আজকে আমরা শিখব আমাদের লাংস অর্থাৎ ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়ানোর দুইটা খুব কার্যকরী এক্সারসাইজ এবং যেটা বলতে পারেন আপনার লাংসের ক্ষমতা মেজিক্যালিভাবে অবিশ্বাস্যভাবে বাড়বে এবং আমাদের লাংসের ক্ষমতাটা বা ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়ানোটা কিন্তু আমাদের খুবই প্রয়োজন কারণ বর্তমান বিশ্বে ভাইরাসের সমস্যায় তো সব মানুষ কিনে এভাবে মারা যাচ্ছে তো আমরা সবাই জানি সো আমরা যদি আমাদের ফুসফুসের ক্ষমতা যদি বাড়াতে পারি আমাদের ফুসফুসের যে রোগগুলো হয় ওই রোগগুলো আমাদের হবে কম এবং হলেও কি নিয়ে করতে পারবো আমরা আয়ুর্বেদ করতে পারবো সোজা কথা আমাদের লাইফটা সেভ হবে সো আমাদের প্রত্যেকেরই ফুসফুসের এক্সারসাইজ করা উচিত আমরা যে যে অবস্থায় আসি প্রত্যেকেরই আমাদের এক্সারসাইজগুলো করা উচিত কারণ ফুসফুস আমাদের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ কাজ করে কারণ আমরা যে অক্সিজেনটা নিচ্ছি সেই অক্সিজেনটা সে কি করে সে ফুসফুসের মাধ্যমে শরীরে যাচ্ছে এবং শরীর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডে কী করছে ফুসফুসের মাধ্যম দিয়ে সেটা কী করে দিচ্ছে আমাদেরকে নাক মুখ দিয়ে আমাদের কী করছে আমাদের হয়ে যাচ্ছে সো এই যে মানে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের যে অ্যাকসেন্সটা এটা ফুসফুস করতেছে এটা শরীরের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু আমরা যখন নর্মাল অ্যাক্টিভিটি করি স্বাভাবিক যখন আমরা কাজকর্ম করি এতে করে ফুসফুস ফিফটি পার্সেন্ট কারণে আজ করে ফলে কাজ কম করতে করতে তার কিন্তু মানে ক্যাপাসিটিটাও কিন্তু কম থাকে এই জন্য কোনো অসুস্থ হলে আমরা সহজে মারা যাই কিংবা আমাদের অ্যাজমা হয় কিংবা আমাদের মানে শ্বাসকষ্ট হয় সো আমরা যদি এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমাদের ফুসফুসের ক্ষমতাটাকে বাড়াতে পারি সো ইচ্ছে যত ভালো সম্বাদ আর হতে পারে না আজকে আমরা দুইটা এক্সারসাইজ শিখব জাস্ট মেজিক এক্সারসাইজ যে এক্সারসাইজগুলো এবং খুবই ইজি আপনারা বাস এক্সারসাইজগুলো এখন হতে পারেন ফার্স্ট এক্সারসাইজটা হচ্ছে যে ড্রাই ফ্যাগমেটিক ব্রেদিং এক্সারসাইজ ড্রাই ফ্যাগমেটিক এখানে একটা পদ্ধা থাকে ফুসফুসে ঠিক নিনিসে অ্যাস্টোমাকের উপরে অর্থাৎ ফাঁকস্থলে আর আমাদের অ্যাবডোমেন এবং আমাদের শ্রেষ্ঠের এখানে ফুসফুসে নিচে একটা পদ্ধা থাকে এটা বলে ডায়া ফার্ম সো আমরা যখন শ্বাস যখন আমরা নেই ওই ডায়াফার্মটা কী করে নিচের দিকে যায় ফলে আমরা শ্বাসটা নেই সে যখন ডায়াফার্মটা যখন আমরা ফুসফুসকে যখন ফুলে উস করে উপরের দিকে উঠে উঠে এবং তখন আমরা শ্বাসটা সারি সো ডায়াফার্মটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা ড্রাই ডায়াফার্মেটিক ব্রেদিং আমরা এক্সারসাইজটা করব এই এক্সারসাইজটা করে হওয়ার জন্য আমাদেরকে বসও আমরা করতে পারি শুয়েও আমরা করে ধরতে পারবো আমি বসও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি শুয়েও দেখাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে আমার একটা হাত আমি বুকের উপর রাখব আর একটা হাত রাখবো আমার আমার হচ্ছে ফ্যাটের উপরে বুকের উপর যে হাতটা আমরা সাধারণত এই এক্সারসাইজটার সময় আমাদের বুকে কোনো ধরনের মন মুভমেন্ট হবে না অর্থাৎ খুবই কম নম হবে আর আমাদের মন হলো তো আমাদের মুভমেন্ট অর্থাৎ মুভমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে ফুলা আমাদের ফ্যাটটা ফুলবে যখন আমরা শ্বাসটা নেবো তখন আমাদের ফ্যাটটা ফুলবে এখন আমি কি করলাম চোখ বন্ধ করলাম আমি নাক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি তারপর আমি আমার ফ্যাটটা ফোন উলতেছে তারপর আমি মুখ দিয়ে ছাড়তেছি আমি কি হালকা আমি হাত দিয়ে কি চাপ দিচ্ছি হালকা কি হতে ফ্যাশার দিচ্ছি আবার আমি নাক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি আমার ফ্যাটটা ফোন উলতেছে আবার আমি নখ দিয়ে ছাড়তেছি অর্থাৎ আমি দুই সেকেন্ড ধরে আমি মুখ দিয়ে নাক দিয়ে শ্বাসটা নেব নিয়ে আমি কিছুক্ষণ ধরে রাখবো তারপর আমি নখ দিয়ে সারবো সারার সময় আমি হাত দিয়ে ফ্যাটে একটা চাপ দেব আস্তে চাপ দেব অর্থাৎ দুই সেকেন্ড ধরে শ্বাসটা নেবো আবার দুই সেকেন্ড ধরে সারবো এটা হচ্ছে ড্রাই প্যাগমেটিক বেদিং এক্সারসাইজ খুবই সহজ না তাহলে কী যাবো আমার বুকে কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে আমার ফ্যাট ফ্যাটটা বাইর হচ্ছে আমার ফ্যাটটা ঢুকতে শ্বাস যখন আমি নেব আমার ফ্যাটের দিকে তাকান আবার শ্বাস যখন আমি মানে সারবো আবার আমি শ্বাস নিচ্ছি আর এমনভাবে নিচ্ছি যেন নাকের ওখানে আমি শব্দ হচ্ছে আমি বলতে হচ্ছে শব্দ হচ্ছে খুব ইজি এখন আমরা যদি শুয়ে যদি আমরা এক্সারসাইজটা করি খুব ইজি আমরা শুয়ে পড়লাম এভাবে একটা হাত এখানে দিলাম আর একটা হাত এভাবে দিলাম ফ্যাটের উপর দিলাম 
এখন আমি নাক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি মুখ দিয়ে ছাড়তেছি স্যারটাতে চাপ দিচ্ছে একটু হালকা অথবা আমি যে শ্বাস নিচ্ছি একটা শব্দ হচ্ছে শব্দটা কিন্তু আমি টার পাচ্ছি খুবই ইজি এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজটা আমরা কয়েকবার করব এবং আমরা অনেক বেশি উপকার পাবো সো আশা করি ড্রাইফাগমেটি ব্রেদিং এক্সারসাইজ আমাদের করতে কারো কোনো অসুবিধা নেই ড্রাই প্যাগমেটি এক্সারসাইজ ওকে যাই হোক এক্সারসাইজের নাম আপনি এক্সারসাইজ করতে পারল এটা এক নাম্বার সেকেন্ড হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্ট লিপ ব্রেদ ফার্স্ট লিপ ব্রেদিং এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজটা ফার্স্ট হচ্ছে পি ইউ আর এস ই ফার্স্ট ওটা ফার্স্ট লিপ ব্রেদিং আপনি এবার মনে রাখেন এক আর দুই মনে রাখলে হবে তো এখন এটার জন্য হচ্ছে আপনি একই রকমভাবে রিল্যাক্স আপনি বসলেন এক্সারসাইজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে আপনার প্যাট হাত ওগুলোতে কোনো কিছু হাত ধরে আপনার প্রয়োজন নেই আপনি শুধু কেবল ফিল অনুভব করবেন আপনি নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন দড়ি না আমি দুই সেকেন্ড ধরে নাক দিয়ে আমি শ্বাস নিলাম আমি এরপরে নাক দিয়ে আমি শ্বাস নিচ্ছি আবার নোকটাকে আমি অনেকটা কিসিংয়ের মতো এমন করলাম মুন রোগ দিয়ে সারতে সে এখন আপনি বলতে পারেন নাক দিয়ে নিচ্ছে মুখ দিচ্ছে আবার এমন কি হ্যাঁ আপনি নাক দিয়ে যদি দুই সেকেন্ড ধরে শ্বাসটা নেন আপনি মুখ দিয়ে সারবেন হচ্ছে চার সেকেন্ড ধরে অর্থাৎ যতক্ষণ আপনি নাক দিয়ে নিচ্ছেন এর দ্বিগুণ সময় ধরে আপনি মুখ দিয়ে সারবেন এবং কি করুন মুখটা এরকম করুন ফার্স্ট অর্থাৎ মানে হচ্ছে কি এসিংয়ের মতো এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ফার্স্ট লিপ বেদিং আবার রেডি ইয়েস আমরা রিল্যাক্স মানে হয়ে গেলাম নাক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি এক দুই নাক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি এক দুই তারপর মুখ নই মুখ দিয়ে সারতেছি এক তা আপনি কী করবেন মনে মনে আপনি গমবেন এটা কি বলে ফার্স্ট লিপ ব্রেদিং এক্সারসাইজ অর্থাৎ এক্সারসাইজ দুই আমি এক্সারসাইজ দুই ওই নম্বর এক্সারসাইজ কোথাও আমি হাত দিলাম না শুধু আমি নাক দেওয়ার শ্বাসটা হলাম মুখ দেওয়ার সারলাম নাক দেওয়ার শ্বাসটা নেবো আমি দুই সেকেন্ড ধরে আর মুখ দেওয়ার সারবো আমি সাত সেকেন্ডের উপরে অথবা যদি আপনি কোনোভাবে নাক দেওয়ার শ্বাসটা নেন পাঁচ সেকেন্ড ধরে তাহলে মুখ দেওয়ার সারবেন হচ্ছে দশ সেকেন্ড ধরে আমরা এক্সারসাইজটা কি বুঝতে পারছি এই এক্সারসাইজটা আপনার যে কোনো ধরনের শ্বাসকষ্টের জন্য আপনার খুবই ইফেক্টিভ আপনি যাদের অ্যাজমা আছে তারা এক্সারসাইজটা করতে পারেন যাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে এবং আপনাদের লাংসের ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য ফুসফুসের ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য আপনারা এই এক্সারসাইজটা বাসে আপনারা কোনো কোনো করতে পারেন আপনারা আশা করি অনেক বেশি উপকৃত হবেন যদি আপনাদের এই বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে কোনো অমেন্ট করতে পারবেন আর সবাই ভালো থাকেন মানে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম